ஹாய் வியூவர்ஸ் என்னோட சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம என்னோட சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதை பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாம் இன்றைக்கி ஓல்டு சாரி வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு சுடிதார் எப்படி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இந்த வீட்டில் ரொம்பவே டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஓல்டு சில்க் சாரி வந்து எடுத்திருக்கேன் ஒரு பட்டு சாரி வந்து எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்டர் வந்து கத்தரிப்பு கலர் வயலட் கலர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சாரி வந்து க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு வந்து இப்போ வந்து அந்த ப்ளவுஸ் வந்து நம்ம வந்து முந்தானையில் தான் எடுப்போம் அதனால் நமக்கு வந்து கத்தரிப்பு கலர் தான் வரும் அதனால் நான் வந்து அந்த கலர்லேயே ஒன் மீட்டரில் லைனிங் கிளாத் வந்து எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பாட்டம் போர்ஷனுக்கு க்ரீன் கலரில் ரெண்டு மீட்டர் லைனிங் கிளாத் வந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பட்டு சாரி வந்து டபுள் கலரில் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு கலரில் நீங்கள் வந்து லைனிங் கிளாத் வந்து எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம வந்து டாப்புக்கு வந்து நம்மளோட லைனிங் கிளாத் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நாலு கிளாத் வர மாதிரி நான் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் மடிப்பு பக்கம் வந்து நம்ம பக்கம் பார்த்துருக்க மாதிரி இருக்கணும் நம்மளோட ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஓப்பன் இருக்க மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இதோட டோட்டல் வீட் வந்து பார்த்துக்கலாம் டென் இன்ச் கரெக்டான அளவு அது கூடால ஒன் இன்ச் ஸ்டிச்சிங்காக சேர்த்து நான் வந்து லெவன் இன்ச் எடுத்திருக்கேன் லெவன் இன்ச் எடுத்துக்கோங்க டோட்டல் வித்து இனி நம்ம வந்து ஹைட் வந்து மார்க் பண்ணலாம் நம்ம டாப்போட டோட்டல் ஹைட் டாப் போர்ஷனுக்கு மட்டும் பாட்டமில் டாப்புக்கு மட்டும் 13.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் கரெக்டான அளவு அதுக்குள்ள ஒன் இன்ச் ஸ்டிச்சிங்காக சேர்த்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் எடுத்துக்கலாம் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணி லைன் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ட்ரா பண்ணியாச்சு இனி நம்ம வந்து இந்த அளவுக்கு உள்ளாடி தான் டாப் போர்ஷனோட அளவு எல்லாமே மார்க் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நெக்கோட வித் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் நெக்கோட வித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க 2.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம வந்து நெக்கோட ஹைட் வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி லைன் வந்து ட்ரா பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட் நெக்கோட ஹைட் வந்து மார்க் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட் நெக்கோட ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட் நெக் வந்து சிக்ஸ் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு லைன் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ட்ரா பண்ணியாச்சு இன்னும் வந்து ஃப்ரெண்ட் நெக் வந்து நமக்கு என்ன மாடல் வேணுமோ நம்ம வந்து அதை வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் ஷேப் பா ஷேப் இல்லைன்னு ஏதாவது மாடல் அந்த மாதிரி எது வேணாலும் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு சின்ன மாடல் மாதிரி இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இனி நம்ம வந்து பேக் நெக்கோட ஹைட் வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் பேக் நெக்கோட ஹைட் வந்து எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து சிக்ஸ் இன்ச் பேக் நெக் வந்து ஃபைவ் இன்ச் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இதை விடையும் கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க அதிகமாக வேணும்னா அதிகமாகவும் எடுத்துக்கலாம் பேக் நெக் வந்து ரவுண்ட் நெக் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து நெக் போர்ஷன் ஃபுல்லாகவே மார்க் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இன்னும் நம்ம வந்து ஷோல்டரோட அளவு வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் ஷோல்டர் வித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் எடுத்துக்கலாம் ஷோல்டர் வித் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு அதையும் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைக் லைனாக ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அப்போ நமக்கு வந்து ஆம்கோல் அளவு வந்து மார்க் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்ட்ரைக் லைன் ட்ரா பண்ணிட்டோம் இனி நம்ம வந்து ஆம்கோல் அளவு வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் ஆம்கோல் அளவு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு சிக்ஸ் இன்ச் எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸ் இன்ச் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இந்த சிக்ஸ் இன்ச்சை வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு டா ஷேப்பில் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி டா ஷேப்லாம் மார்க் பண்ணிட்டோம் இனி நம்ம வந்து உள்பக்கம் வந்து கைக்குழி அளவு வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு சைடில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டுருந்தோம்ல அந்த ஒன் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஆம்கோல் அளவில் சிக்ஸ் இன்ச்சில் பாதி த்ரீ இன்ச் மார்க் பண்ணி இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸும் சேர்த்து நம்ம வந்து ஆம்கோல் அளவு வந்து ட்ரா ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அதாவது கைக்குழி அளவு வந்து மார்க் பண்ணியாச்சு இன்னும் நம்ம வந்து ஃப்ரண்டில் வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் வந்து கம்மியாக மார்க் பண்ணுவோம்ல அதை வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணி அதையும் நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்டில் மட்டும் நம்ம வந்து கட் பண்ணுவோம் அதையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம வந்து ஷோல்டர் சரி வ
மார்க் பண்ணி அதையும் நம்ம வந்து வளைச்சு ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு வந்து அந்த ஓரம் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடிக்கும்போது கீழ்ப்பக்கம் கொஞ்சம் தாந்தில்லாமல் அந்த ரெண்டு ஓரமுமே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் அதுக்காக இப்போ நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே மார்க் பண்ணிட்டோம் இன்னும் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணுறது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேக் போர்ஷன் அளவுலேயே கட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரண்ட் வந்து கட் பண்ணிடாதீங்க பேக் அளவுலேயே ஃபுல்லாக நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பேக் பீஸை தனியாக எடுத்துட்டு ஃப்ரண்ட் பீஸை தனியாக நம்ம வந்து கட் பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து கட் பண்ணிட்டேன் பேக் பீஸை வந்து மார்க் பண்ணி நம்ம வந்து தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் பீஸை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரண்ட் பீஸில் வந்து நெக் போர்ஷனும் ஆம் கோலும் நம்ம வந்து கட் பண்ணணும் இந்த நம்ம வந்து ஆம்கோல் கட் பண்ணியாச்சு இது வந்து ஃப்ரண்ட் பீஸுன்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நமக்கு பேக்கும் ஃப்ரண்ட்டும் நம்ம வந்து கட் பண்ணிட்டோம் இன்னும் நம்ம வந்து நம்மளோட சாரீல வந்து முந்தான போர்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் தான் நான் வந்து டாப்புக்கு தேவையான கிளாத் வந்து கட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு அந்த முந்தானையை வந்து கரெக்டாக டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதோடய மேல் பக்கமாக ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் பீஸ் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இன்னும் வந்து கட் பண்ண போகிறோம் எல்லா பக்கமுமே ஒரு ஹாஃப் இன்ச் அளவுக்கு அதாவது அரை இன்ச் அளவுக்கு கிளாத் வந்து எக்ஸசைஸாக விட்டு நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் பிகினர்ஸ்க்கு அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் பீஸ் வந்து கட் பண்ணிட்டேன் பேக் பீஸ்லேயும் எனக்கு வந்து அந்த முந்தான போர்ஷன்லேயே எனக்கு வந்து கிளாத் வந்து இருக்குது சில சில்க் சாரி வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து கிளாத் வந்து பத்தாது முந்தான பக்கம் இப்போ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் சாரிங்கிறதுனால எனக்கு வந்து முந்தான பக்கத்துலேயே நான் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கட் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரண்ட் பீஸ் மட்டும் கரெக்டாக அழகாக கட் பண்ணிக்கோங்க பேக் பீஸ் வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இப்போ நான் வந்து பேக் பீஸும் கட் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரண்ட் பீஸும் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து டாப் போர்ஷனுக்கு தேவையான கிளாத் வந்து கட் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம வந்து பாட்டம் வந்து பார்க்கலாம் பாட்டமுக்கு வந்து நான் வந்து க்ரீன் கலர் லைனிங் கிளாத் ரெண்டு மீட்டர் வந்து எடுத்துருந்தேன் அதை வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நாலு கிளாத் வர மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக மடிப்பு பக்கம் வந்து நம்ம பக்கம் பார்த்துருக்கணும் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இப்போ நம்ம இதோட டோட்டல் வீட்டு வந்து பார்த்துக்கலாம் வீட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ச் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ச்னால் ஃபோல்ட் பண்ணி போட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ச் அப்போ நமக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இன்ச் வரும் பேக்குக்கு ஃபிஃப்டி இன்ச் இந்த அளவில் லைனிங் கிளாத் வந்து எடுத்துக்கோங்க இனி நம்ம வந்து டோட்டல் ஹைட் வந்து பார்த்துக்கலாம் டோட்டல் ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் எடுத்துக்கோங்க கீழ்ப்பக்கம் வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு ஃபோல்ட் பண்ணணும் மேல் பக்கம் வந்து ஸ்டிச்சிங்கு ஹாஃப் இன்ச் சேர்த்து தான் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் எடுத்திருக்கேன் அதாவது நீங்கள் வந்து கரெக்டான உங்களுக்கு தேவையான லைனிங் அளவில் இருந்து ஒரு ஒரு இன்ச் கூடுதலாக நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கணும் மேல் பக்கம் ஸ்டிச்சிங்கும் கீழ்ப்பக்க ஃபோல்டிங் ஸ்டிச்சிங்கும் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் லைன் டா ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இந்த வந்து மார்க் பண்ணியிருக்க அந்த அளவில் நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட லைனிங் கிளாத்து கட் பண்ணியாச்சு இப்போ நமக்கு பாட்டம்க்கு தேவையான லைனிங் கிளாத் வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதை அப்படியே மடித்து வச்சிடலாம் இனி நம்ம வந்து சாரி கிளாத்தில் வந்து கட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு சாரி கிளாத் எடுத்து ஃபோல்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இதில் வந்து இந்த சாரி வந்து சில்க் சாரியில் வந்து ஒரு பக்கம் தான் நமக்கு வந்து பார்டர் இருக்குது ஒரு பக்கம் வந்து பார்டர் இல்லை பார்டர் வர பக்கம் வந்து கீழ்ப்பக்கம் வர மாதிரி கரெக்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி இனி நம்ம வந்து இதோட டோட்டல் வீட்டு வந்து பார்த்துக்கலாம் டுவெண்ட்டி நைன் இன்ச் ஃபோல்டு பண்ணி போட்டு நான் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் இன்ச் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி நைன் இன்ச் எடுத்திருக்கேன் ஃபோல்டு பண்ணாமல் சிங்கிளானால் நமக்கு வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் இன்ச் சிக்ஸ்டி இன்ச் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வர மாதிரி எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் ஃபோல்டு பண்ணாமல் ஃப்ரெண்டுக்கு சிக்ஸ்டி இன்ச் பேக்குக்கு சிக்ஸ்டி இன்ச் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம டோட்டல் ஹைட்டு பார்த்துக்கலாம் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் கரெக்டான அளவு இது கூட எல்லாம்
கட் பண்ணியாச்சு இப்போ நமக்கு வந்து ரெண்டு பீஸ் இருக்கும் ஃப்ரெண்டுக்கும் பேக்குக்கும் இருக்கும் ஃபோல்டிங் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் சேரீங்கும்போது நம்ம வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி தான் போட்டிருப்போம் அதில் நம்மளோட ஆப்போசிட் சைடில் வந்து ஃபோல்டிங் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம பக்கம் வந்து ஃபோல்டிங் இருந்ததுன்னா அதை கட் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி மடித்து எடுத்துக்கோங்க இனி நம்ம வந்து என்ன வந்து கட் பண்ண போகிறோம்னா ஸ்லீவ் வந்து கட் பண்ண போகிறோம் ஸ்லீவ்லேயும் பார்டர் வந்து கரெக்டாக வர்ற மாதிரி கிளாத் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து இதோட டோட்டல் வீட் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸ்லீவோட டோட்டல் வீட் வந்து பார்த்துக்கலாம் வீட் வந்து டென் இன்ச் வர மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் கரெக்டாக இருக்கும் டென் இன்ச் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் எடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இதோட டோட்டல் ஹைட் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸ்லீவோட ஹைட் வந்து நான் வந்து ஃபிஃப்டீன் இன்ச் எடுத்திருக்கேன் ஸ்டிச்சிங்கோட சேர்த்து தான் நான் வந்து ஃபிஃப்டீன் இன்ச் எடுத்திருக்கேன் ஃபோர்டீன் இன்ச் வரும் ஸ்லீவோட ஹைட்டு நான் வந்து ஒன் இன்ச் ஸ்டிச்சிங்காக சேர்த்து ஃபிஃப்டீன் இன்ச் எடுத்திருக்கேன் இன்னும் நம்ம வந்து இதோட ஆப்போசிட் சைடில் வந்து த்ரீ இன்ச் கம்மி பண்ணி மார்க் பண்ணிக்கலாம் மேலேருந்து த்ரீ இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம கரெக்டான அளவுக்கும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் சேர்த்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு இனி நம்ம வந்து இந்த லைனோட சென்டர் பாயிண்ட் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு இனி நம்ம வந்து அந்த சென்டர் பாயிண்ட் வழியாக நம்ம வந்து ஸ்லீவோட பேட்டர்ன் வந்து போகிற மாதிரி ட்ரா பண்ணணும் இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணியாச்சு இனி நம்ம வந்து ஸ்லீவில் வந்து ஃப்ரெண்டில் வந்து நம்ம வந்து ஹாஃப் இன்ச் வந்து கம்மி பண்ணி மார்க் பண்ணுவோம் அதை மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி லைன் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் இனி நம்ம வந்து கீழ் பக்கம் ஸ்லீவோட கீழ் பக்கம் வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் மார்க் பண்ணி அல்லனா ஒரு டூ இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணி இனி நம்ம வந்து அதையும் இந்த மாதிரி லைன் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ட்ரா பண்ணியாச்சு இன்னும் நம்ம வந்து ஸ்லீவ் பேட்டர்ன் வந்து கட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எப்படி நம்ம வந்து மார்க் பண்ணியிருந்தோமோ அதே மாதிரியே கட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மேல் பக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு கிளாத் மட்டும் எடுத்துகிட்டு மேல் பக்கம் நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் நம்ம வந்து ஓரமும் அதே மாதிரியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இனி நம்ம வந்து ஸ்லீவோட சென்டர் பாயிண்ட் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஸ்லீவ் வந்து கட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே நம்மளோட டாப்புக்கு தேவையான கிளாத் எல்லாமே நம்ம வந்து கட் பண்ணிட்டோம் டாப் போர்ஷனும் கட் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி பாட்டமும் நம்ம வந்து கட் பண்ணிட்டோம் ஸ்லீவும் கட் பண்ணிட்டோம் இனி நம்ம எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் கட்டிங் எவ்வளோ ஈஸியோ அதே மாதிரி ஸ்டிச்சிங்கும் நமக்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸ்டிச்சிங் வந்து பார்க்கலாம் ஸ்டிச்சிங்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் பீஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரண்ட் பீஸில் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நெக் போர்ஷன் தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்ல பக்கம் வந்து மேல் பக்கமாக வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேலே வந்து லைனிங் கிளாத் வந்து வச்சுக்கோங்க அதாவது நல்ல பக்கம் மேல் பக்கமாக வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேலே லைனிங் கிளாத் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நெக் போர்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இனி நம்ம வந்து நெக் போர்ஷனில் வந்து எக்ஸசைஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத்தை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோம் கட் பண்ணியாச்சு இன்னும் வந்து லைட்டாக உள்பக்கமாக கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு இனி நம்ம வந்து அந்த லைனிங் கிளாத்தை அப்படியே பின் பக்கமாக டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு நெக் போர்ஷன் வந்து கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நெக் போர்ஷனில் அந்த ஓரத்தில் ஒரு ஸ்டிச்சிங் அந்த நெக் மாடல் நீட்டாக வர்ற மாதிரி கரெக்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து நெக் போர்ஷன் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இனி நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா அப்படியே பின் பக்கமாக மாற்றி எடுத்துக்கோங்க கிளாத்தை பின் பக்கமாக மாற்றி எடுத்துட்டு நம்மளோட லைனிங் கிளாத் தான் நமக்கு வந்து கரெக்டான அளவு இந்த அளவுலேயே நம்ம வந்து எல்லா பக்கமுமே ஸ்டிச்சிங் வந்து கொடுத்துக்கலாம் நம்ம நல்ல கிளாத்தும் நம்மளோட லைனிங் கிளாத்தும் சேர்ந்து வர மாதிரி சுருக்கம் எதுவுமே இல்லாமல் நீட்டாக ஸ்டிச்சிங் கொடுத்துக்கோங்க ஒரு காலிஞ்ச அளவுக்கு கிளாத் விட்டு இந்த மாதிரி சுருக்கம் எதுவுமே இல்லாமல் நீட்டாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஃபினிஷிங்கும் நீட்டாக இருக்கும் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இனி நம்ம வந்து இதில் வந்து எக்ஸசைஸாக இருக்குது பார
அதுக்கு நேராக தான் கீழ்ப்பக்கம் வந்து நம்ம வந்து டாட் வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் டாட் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு அதோட வித் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க கால் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதோட ஹைட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கலாம் டாட்டோட ஹைட்டு இந்த அளவில் இனி நம்ம வந்து டாட் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு ஒரு பக்கம் இதே மாதிரி தான் இன்னொரு பக்கம் கரெக்டாக இந்த ஷோல்டரோட சென்டரில் நம்ம வந்து ஃபோல்ட் பண்ணணும் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு கீழ்ப்பக்கம் வந்து வித்து அந்த டாட்டோட வித் வந்து கால் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஹைட் வந்து ஃபோர் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு பக்கமுமே டாட் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ரொம்பவே நீட்டாக அழகாக இருக்குது இனி நம்ம வந்து பேக் பீஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் பேக் பீஸும் அதே மாதிரி தான் நெக் போர்ஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் நம்ம நல்ல கிளாத்தோட நல்ல பக்கம் வந்து மேல் பக்கமாக இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து லைனிங் கிளாத் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நெக் போர்ஷனை வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டிச் பண்ணி அப்படியே டேர்ன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு காலிஞ்ச அளவுக்கு கிளாத் விட்டுக்கோங்க கிளாத் விட்டு நீட்டாக சுருக்கம் எதுவுமே இல்லாமல் நீட்டாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வந்து நெக் போர்ஷனில் மட்டும் எக்ஸசாக இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நெக் மாடல் அளவுக்கு கரெக்டாக வர்ற மாதிரி லைனிங் கிளாத் அளவில் கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு உள்பக்கமாக லைட்டாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நம்ம வந்து டேர்ன் பண்ணும்போது நெக் போர்ஷன் வந்து கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் சுருக்கம் எதுவுமே இல்லாமல் நீட்டாக இருக்கும் இனி கரெக்டாக அந்த லை லைனிங்கை வந்து அந்த கிளாத்தோட பின் பக்கமாக இந்த மாதிரி டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க டேர்ன் பண்ணிவிட்டு நெக் போர்ஷனில் வந்து ஓரத்தில் ஒரு ஸ்டிச்சிங் வந்து கொடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா அப்படியே பின் பக்கமாக எடுத்துட்டு நம்ம ஷோல்டர் அளவு மட்டும் நம்ம வந்து கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிட்டு தான் இன்னும் நம்ம வந்து பேக் போர்ஷன் வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அதனால் அதில் எக்ஸசாக இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை நம்மளோட லைனிங் கிளாத் அளவு கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம வந்து ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் பேக்குக்கும் ஃப்ரண்ட் பீஸ் பேக் பீஸ் கரெக்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கம் சேர்ந்து வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஷோல்டர் எடுத்துட்டு அந்த லைனிங் கிளாத்து அதாவது பேக் சைடு லைனிங் கிளாத் இருக்குல்ல அது வந்து ஃப்ரண்ட் பீஸ்க்கு மேலே வர மாதிரி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு மேல் பக்கம் கிளாத் விட்டு ஒரு ஸ்டிச்சிங் அதே மாதிரி தான் அந்த பக்கமும் ஸ்டிச் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சேன் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஷோல்டர் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஷோல்டர் ஜாயினிங் வந்து ரொம்பவே நீட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் அந்த பக்கமும் நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கம் கிளாத் ரெண்டும் சேர்ந்து வர மாதிரி வச்சுட்டு லைனிங் கிளாத்தை வந்து பேக் சைட் லைனிங் கிளாத்தை அப்படியே ஃப்ரண்ட் சைட் லைனிங் கிளாத்துக்கு மேலே இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துக்கோங்க கொண்டு வந்துட்டு ஒரு அரேஞ்ச் அளவுக்கு கிளாத் விட்டு ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் டேர்ன் பண்ணி எடுக்கிறேன் பாருங்கள் ரொம்பவே நீட்டாக இருக்குது ஷோல்டர் வந்து கரெக்டாக ஜாயின்ட் ஆகி நீட்டாக இருக்குது இனி நம்ம வந்து பேக் போர்ஷன் வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் பேக் போர்ஷனில் வந்து அந்த ஓரம் எல்லாமே நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் நம்ம லைனிங் கிளாத் அளவில் தான் நம்ம வந்து கரெக்டான அளவு அந்த அளவில் கரெக்டாக நம்மளோட சில்க் சாரி கிளாத் அதாவது நல்ல கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தும் சேர்த்து ஸ்டிச் பண்ணுறோம் சுருக்கம் எதுவுமே இல்லாமல் நீட்டாக வர மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து லைனிங் கிளாத் அளவில் எக்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டேன் பாருங்கள் இனி நம்ம வந்து பேக் சைடு வந்து டாட் வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் டாட் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் பீஸில் எப்படி மார்க் பண்ணணும் கால் இன்ச் அளவு வித்து ஃபோர் இன்ச் அளவு ஹைட்டு இந்த அளவில் மார்க் பண்ணி பேக் சைடு டாட்டும் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் கால் இன்ச் அளவு வித்து ஃபோர் இன்ச் அளவுக்கு ஹைட்டு இந்த அளவுலே நம்ம வந்து டாட் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் பேக் சைட்லேயும் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி தான் க
ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் பேக் சைட்லேயும் டாட் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு பாருங்கள் டாப் வந்து நம்ம இப்போ வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி இதில் வந்து ஸ்லீவ் வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான ஸ்லீவ் வந்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்தாச்சு ஸ்லீவில் வந்து ஒரு பீஸை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்லீவை வந்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு கீழ்ப்பக்கம் வந்து நம்ம வந்து ஃபோல்ட் பண்ணணும் சின்னதாட்டு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு காலிஞ்ச அளவுக்கு கீழ்ப்பக்கம் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரே ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணால் போதும் ஏன்னா நமக்கு வந்து கீழ்ப்பக்கம் வந்து கரை பகுதி தான் இருக்குது வெட்டு பகுதி இல்லை அதனால் ஒரே ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லீவுக்கு வந்து நம்ம வந்து லைனிங் கிளாத் வந்து கொடுக்க வேண்டாம் பட்டு கிளாத்தில் அப்போ தான் நமக்கு வந்து த்ரீ பை ஃபோர் ஸ்லீவுங்கிறதுனால நம்ம லைனிங் கிளாத் கொடுக்க வேண்டாம் இதை நீங்கள் வந்து ஷார்ட் ஸ்லீவ் எடுத்தீங்கன்னா லைனிங் கிளாத் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து கீழ்ப்பக்கம் வந்து ஒரு பக்கம் வந்து மடிச்சிட்டேன் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் நம்ம வந்து மடித்து ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மடித்து ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு ஸ்லீவுமே ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு கீழ்ப்பக்கம் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இன்னும் இதை வந்து நம்மளோட டாப்பில் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஸ்லீவ் வந்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு நம்ம ஸ்லீவில் வந்து எந்த பக்கம் வந்து குளிச்சு வெட்டணுமோ அந்த பக்கம் வந்து கரெக்டாக ஃப்ரெண்டில் வர மாதிரி இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லை நம்மளோட ஸ்லீவோட சென்டரும் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணோம்ல ஷோல்டர் சென்டர் பாயிண்ட் அதுவும் கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஸ்லீவ் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சென்டரில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து நீட்டாக இருக்கும் ஸ்லீவ் வந்து இப்போ நான் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் ஸ்லீவ் வந்து அட்டாச் பண்ணியாச்சு ஒரு பக்கம் வந்து நான் வந்து முடிச்சிட்டேன் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு அதுலேயும் நம்மளோட ஸ்லீவில் வந்து நம்ம குளிச்சு வெட்டின பக்கம் வந்து கரெக்டாக ஃப்ரெண்டில் வரணும் அதே மாதிரி சென்டரும் சென்டரும் நம்ம ஷோல்டர் ஜாயினிங் சென்டரும் ஸ்லீவோட சென்டரும் ஜாயின் ஆகிற மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இந்த பக்கம் ஸ்லீவ் வந்து அட்டாச் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து டாப்பில் வந்து ரெண்டு ஸ்லீவுமே நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு ரொம்பவே நீட்டாக அழகாக வந்துருக்கு டாப் போர்ஷன் இனி நம்ம வந்து பாட்டம் வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் பாட்டம்க்கு வந்து நம்ம சேரீ கிளாத்தில் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம்ல அந்த கிளாத் வந்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்தாச்சு இதில் வந்து நம்ம எவ்வளோ லென்த்துக்கு வந்து ஃபோல்டிங் வைக்கணும் அப்படின்ட்டு நமக்கு வந்து தெரியணும் அதுக்கு வந்து நம்மளோட டாப் போர்ஷன் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு அதோட ஹிப் சைஸ் அளவு இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம வந்து டேப் வச்சு மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளவுக்கு விட் வருதுன்ட்டு எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் இருக்குது டோட்டலாகவே எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் இருக்குது இனி நம்ம வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் அளவில் நம்ம வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் நம்மளோட பாட்டமை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஓரம் ஸ்டிச்சிங்க்கு ஒன் இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்திருந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஃபோல்டிங் வச்சு ஸ்டிச்சிங் வந்து கொடுக்குறோம் இது வந்து ஃபோல்டு பண்ணி நம்ம வந்து எண்டில் வந்து முடிக்கும்போது எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் இருக்கணும் அந்த அளவில் கரெக்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச்சிங் வந்து கொடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக வேணும் அப்படின்னா இதை விட நீங்கள் வந்து பாட்டமில் வந்து அதிகமாக கிளாத் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி போதும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த அளவில் நான் சொன்ன அளவில் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணால் போதும் இப்போ வந்து பாட்டம் பாருங்கள் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் வர மாதிரி நான் வந்து சுருக்கம் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துட்டேன் பாட்டம் இதே மாதிரி இன்னொரு பீஸும் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் வர மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துகிட்டேன் பாருங்கள் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் வர மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்தாச்சு இன்னும் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா லைனிங் கிளாத்து லைனிங் கிளாத்தும் அதே மாதிரி தான் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் வர மாதிரி மேல் பக்கம் வந்து சுருக்கம் வச்சு எடுக்கணும் இதில் வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து லைனிங் கிளாத் வந்து விட் வந்து கம்மியாக தான் எடுத்திருப்போம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து சுருக்கம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நம்ம வந்து ஃப்ளீட்ஸ் வச்சு சுருக்கம் மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து லைனிங் கிளாத் வந்து கம்மியாக தான் எடுத்திருப்போம் அதுலேயும் அதில் வந்து கொஞ்சம் சுருக்கம் வந்து கம்மியாக இருந்தாலே போதும் ரொம்ப வந்து அதிகமாக இருந்தாலும் நம்ம
இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஒரு லைனிங் கிளாத் அதே மாதிரி இன்னொரு லைனிங் கிளாத் மேல் பக்கம் வந்து சுருக்கம் வச்சுட்டு கீழ் பக்கமும் அடித்து நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு லைனிங் கிளாத்துமே ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இனி நம்ம வந்து நம்மளோட டாப்பும் பாட்டமும் சேர்த்து நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் வந்து கிளாத் வந்து எடுக்கும்போது இப்போ நம்ம வந்து டாப் வந்து நல்ல பக்கம் வந்து மேல் பக்கமாக இருக்குது அப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட பாட்டமும் நல்ல பக்கமும் நம்மளோட டாப்போட நல்ல பக்கமும் கரெக்டாக சேர்ந்து வர மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்து அதுக்கு மேல் பக்கம் வந்து லைனிங் கிளாத் வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடிக்கும்போது கரெக்டாக டேர்ன் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மூணு கிளாத்தும் சேர்த்து வச்சு நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு பாருங்க இப்போ நான் வந்து டேர்ன் பண்ணி காமிக்கிறேன் கரெக்டாக வந்துருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்மளோட நல்ல பக்கம் பாட்டமும் டாப்பும் கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகி வரணும் அதே மாதிரி தான் பேக் சைடு எடுத்திருக்கேன் பேக் சைட்லேயும் டாப் வந்து நல்ல பக்கம் வர மாதிரி எடுத்திருக்கேன் நம்மளோட பாட்டமும் நல்ல பக்கம் சேர்ந்து வர மாதிரி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு மேலே வந்து லைனிங் கிளாத் வச்சுருக்கேன் வச்சு நான் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துட்டேன் எடுத்தாச்சு இனி நம்ம வந்து பேக்கும் ஃப்ரெண்டும் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இனி நம்ம வந்து ஓரம் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஓரம் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் இன்ச் இல்லைனா ஒரு முக்கால் இன்ச் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது இது வந்து ரெண்டு தடவையாக நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட பாட்டமில் வந்து நம்ம சாரீ கிளாத் தனியாக ஸ்டிச் பண்ணணும் லைனிங் கிளாத் தனியாக ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்போ நம்ம வந்து போடும்போது அழகாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து சாரீ கிளாத் ரெண்டையும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் எடுத்து வச்சு ஓரம் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஓரம் வந்து ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம வந்து லைனிங் கிளாத் வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு இன்னொரு அளவு கரெக்டான அளவு வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணலாம் இனி நம்ம வந்து நம்மளோட சாரி கிளாத் வந்து உள்பக்கமாக தள்ளிக்கோங்க தள்ளிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட லைனிங் கிளாத்தில் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஓரம் வந்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது தான் நம்மளோட டாப் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு போடும்போது ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் இல்லைனா நம்ம வந்து ஓரம் வந்து லைனிங்கும் நம்மளோட சாரீ கிளாத்தும் சேர்த்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி சுருங்கி சுருங்கி இருந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு ஓரமே நான் வந்து அதே மாதிரியே ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஓரம் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட டாப் நம்மளோட ஓல்டு சாரீ கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ண டாப் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக நம்ம வந்து கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் ரொம்பவே நீட்டாக அழகாக வந்திருக்கு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸல் சைஸ் உள்ளவங்களுக்கு இந்த அளவு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து பிக்னஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே ஈஸியாக புரிஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய சேனல் வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனல் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ இன்ஸ்டாகிராம் ப